Good morning everyone. This is Dr. Rikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital Chandigarh. And today we'll be talking about Down syndrome and its screening in pregnancy. First of all, what is Down syndrome? Down syndrome is a genetic condition. It is a chromosomal condition, just me a chromosome, chromosome 21, extra ho jata hai body mein. Why does this happen? Because uh, jab egg banta hai or sperms bante hai or unki division hoti hai. So during those division, kuch garbar ho jati hai, some uh, translocations happen, deletions vagyara kuch is tarah se abnormal ho jata hai, jisse ki jo ultimately sperm or egg unite karta hai to form the baby, that is abnormal. Or wo baby jo usse banta hai, usme Down syndrome trisomy 21 hota hai. Trisomy 21 is very common. All over the world, every thousand pregnancies, every thousand kids who are delivered, unme se ek bacha Down syndrome positive hota hai. The medical science has made so many advances ki ye problem hume pehle pata lag jati hai. We have some tests jisse ki bahut early hume pata lag jata hai ki bacche ko Down syndrome hai, other trisomies hai, and then parents can take an informed decision whether they want to continue the pregnancy or not. Even the Indian government, the Indian law has given this right to the parents to take a decision if they want to abort the abnormal baby. Kin conditions mein Down syndrome jyada common rehta hai. Agar mother ki age 35 years se jyada ho, to Down syndrome bad jata hai, chances bad jata hai to have a baby with Down syndrome. Secondly, agar pehle baby ko Down syndrome ho, to dusre baby ke bhi chances honne ke bhoat jyada bad jata hai. Down syndrome mein hota kya hai bachche ko? There are certain features जो दिखते हैं body में और कुछ features होते हैं जो functioning में दिखते हैं जो Down syndrome में पाए जाते हैं जैसे कि बच्चे की eyes abnormal होती है there is a slant upward slant of the eyes then बच्चे की growth कम होती है बच्चा mentally retarded होता है protruding tongue होती है then there are अंदर body के अंदर heart defects हो सकते हैं heart में जिसे आम भाषा में बोला जाता है कि heart दिल में छेद है वो हो सकता है intestines में atresia हो सकता है duodenal atresia होता है again like I told you mental retardation is the most common feature इन बच्चों का IQ लगभग 50 के आसपास होता है but it varies widely throughout the Down syndrome population चलने में problem हो सकती है सुसु पॉटी करने में problem हो सकती है these may be babies may be dependent on somebody or on a wheelchair throughout their life. So, these are all symptoms of Down syndrome. There is no treatment for this. We cannot treat a Down syndrome baby. We can only help a Down syndrome baby to cope up with life. There are many schools, there are many institutions, NGOs that help Down syndrome babies. Obviously, if they cannot attend the school, then there are certain activities which like candle making, card making and uh, Down syndrome babies do wonderfully well if they are taught well. How to diagnose and uh, take a decision about whether you want to keep the baby or not. So we have multiple tests for that. 11 से 13 हफ्ते के बीच में NTNB scan and dual screen होता है. What is NTNB scan? NTNB scan में एक neck fold की thickness और baby के नाक की हड्डी, nasal bone देखी जाती है. साथ में कुछ parameters होते हैं blood vessels के which are जैसे tricuspid regurgitation ऐसे कुछ features होते हैं जो combine कर दिए जाते हैं there is a report which is formed ultrasound पे जिससे हमें पता लग जाता है कि what are the chances of having a Down syndrome baby इसके साथ ही at the same time you are having your ultrasound done एक blood test होता है जिसे हम बोलते हैं dual marker या double test इन दोनों की एक combined report बनती है जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा 95% सेफ है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इंडिपेंडेंटली अगर सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड देखें 65% सेंसिटिविटी सिर्फ अगर हम ब्लड टेस्ट देखें 65% बट अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो 90 टू 95% हमें पता लग जाता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कई बार क्या होता है कि somehow भूल जाते हैं patients ये test कराना इस time पे पहुंचते नहीं हैं हमारे पास periphery में होते हैं कई बार doctors advise नहीं करते या कुछ financial issues के कारण नहीं करा पाते तो there is an alternative there is a test known as quadruple screen और या triple test which is done at 15 to 18 weeks it is again a blood test इसके भी अगर आप अकेले sensitivity लें तो 65 to 70 percent ही होती है but then अगर आप दोनों चीजें करा लो NTNB scan, dual test and quadruple test, so सबका मिलाकर 95% sensitivity हो जाती है। 
दिस इज रूटीनली डन इन ईच एंड एवरी प्रेगनेंसी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ पेशेंट सेलेक्ट करके करते हैं हर प्रेगनेंसी में ये टेस्ट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें किसी में रिस्क आ जाए अगर किसी टेस्ट में हमारा आ जाता है कि इस बेबी को रिस्क ज़्यादा है डाउन सिंड्रोम होने का नाउ वॉट डू वी डू दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट नाउ वी नीड टू कन्फर्म कि बेबी को है कि नहीं है क्यों क्योंकि 95% फाइव परसेंट सेंसिटिविटी के साथ हम 5% परसेंट बेबीज मिस भी कर देते हैं एंड देन कुछ ऐसा भी होता है कि टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाए बट बच्चा नॉर्मल ही होता है सो so, कन्फर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं देर आर टू टेस्ट मेनली दीज डेज एक होता है एमनियोसेंटसिस और दूसरा होता है एन आई पी टी नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग एमनियोसेंटसिस इज लगभग नाइन्टी नाइन हंड्रेड परसेंट वो आपको बता देता है कि बच्चा ठीक है सिमिलरली एन आई पी टी भी नाइन्टी नाइन परसेंट आपको बता देता है कि बच्चा ठीक है दीज टू टेस्ट कॉस्ट सिमिलर दोनों बहुत महंगे टेस्ट हैं बट दोनों की कॉस्ट सेम है एन आई पी टी ब्लड टेस्ट होता है मदर के ब्लड से किया जाता है जब माँ अपने पेट में बच्चे को पालती है तो मदर से कुछ सेल्स बच्चे को जाते हैं और बच्चे से कुछ सेल्स मदर को जाते हैं जो बच्चे के कुछ सेल्स मदर के ब्लड में होते हैं वो हम लेकर आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है दैट वो फीटल फ्रैक्शन डीएनए का हम डिटेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करके स्टडी कर लेते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि क्रोमोजो में है कि नहीं दिस इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट इसमें हम बच्चे को छूते भी नहीं हैं इट इज़ डन फ्रॉम द मदर्स ब्लड जो एमनियोसेंटसिस है उसमें अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस अ वेरी वेरी थिन नीडल इज इंसर्टेड एंड जो बच्चे के आसपास फ्लूड होता है वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है एमनियोसेंटसिस के कुछ रिस्क्स हैं इफ डन बिफोर 15 वीक्स इट इज़ एसोसिएटेड विद सम अबॉर्शंस एंड सम लिम्ब प्रॉब्लम्स इन द बेबी सो अगर ढंग से पंद्रह से अठारह हफ्ते के बीच में जाए तो इसका भी रिस्क मिनिमल है ये डिसीजन हम पेशेंट को देते हैं कि वो कौन सा टेस्ट कराना चाहते हैं और एक बार टेस्ट आ जाए देन उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पेरेंट्स दे कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन वेदर दे वांट टू कीप द प्रेगनेंसी और वेदर दे वांट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इनिशियली अप टिल ट्वेंटी वीक्स द अबॉर्शन वॉज लीगल इन इंडिया अब ट्वेंटी फोर वीक्स तक अबॉर्शन हैज़ बीन लीगलाइज एंड इफ सम प्रॉब्लम कम्स पेरेंट्स कैन टेक अ डिसीजन सो इन्फॉर्मेशन होना एक्सेप्ट करना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली देर इज़ अ कॉस्ट फैक्टर एसोसिएटेड विद दीज टेस्ट बट नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड सो ये टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं होपफुली आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट की बात मानते होंगे टेस्ट टाइम पर करवाना है बिकॉज एक बार हम वो एटीन वीक्स की विंडो स्किप कर दें उसके बाद वी डू नॉट हैव एनी टेस्ट जो हमें ये बता सकता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है सो Kindly listen to your doctor get the test done have a healthy baby have a healthy pregnancy and take care of yourself we are available for tele and video consultations you can also put a comment on the comment section and we'll revert to your queries as soon as possible thank you